الفنانة فاتن فريد كانت تمتاز بحرصها الشديد في تعاملاتها مع الآخرين فلم تكن تسمح بدخول أي شخص غريب بيتها دي الفنانة فاتن فريد معروفة طبعا كل هذا الحرص جاء بعد مقتل الفنانة وداد حمدي على يد الريجيسير الخاص بها والذي طعنها بالسكين إلا أنها لقيت نفس مصيرها وليكم التفاصيل المؤسفة دي وداد حمدي الله يرحمه تتلت برضو على يد الريجيسير حيث لقيت المطربة فاتن فريدة الشهيرة بأغنية نص كلامك كد عمرها 62 سنة مصرعها على يد عامل بمحطة وقود يوم الخميس 15 فبراير 2007 جاء العامل يستغيث بزوجها صاحب محطة الوقود من أجل إعادته إلى العمل مرة أخرى بعد أن طرده الزوج لم يكن موجودا بالمنزل دارت مشادة كلامية بين المطربة والعامل تطور الأمر أمسك العامل بسكين وطعن به المجني عليها طعنتين قاتلتين بالبطن والصدر لا يرحمه وأمر ساعتها وكيل أول نيابة الحوادث بحبس العامل 26 سنة أربعة أيام على زمة التحقيق بعد أن وجه له تهمة القتل العمد لقيام بقتل نبيل عباس مرسي 62 سنة وشهرتها فاتن فريد داخل مسكنها بعمارات شركة القاهرة للإسكان بشارع المطبعة بمنطقة فيصل قال المتهم في اعترافاته لم أقصد قتل المطربة فاتن فريد فهي كانت إنسانة طيبة ولها مواقف كثيرة معي وقفت من خلالها بجواري يعني صاحبة فضل عليه وأضاف كنت أعمل عند زوج المطربة الحاج فتحي محمود حسين في محطة الوقود التي يمتلكها بشارع فيصل منذ ثماني سنوات اشتغل عنده ثمان سنوات في الوسط زوج الفنانة يوم مقتلها طبعا منهار طبعا مش مصدق أكمل المتهم بعد حصولي على دبلوم الزراعة من بلدتنا ببني سويف ولم أتأخر عن خدمته في يوم من الأيام حيث كنت أسعى لإرضاء لأنه والحق يقال وقف بجواري كثيرا ولم يخذلني في طلب استدرد القاتل منذ عام تقريبا تزوج الحاج فتحي من مطربة فاتن فريد وكانت أول مرة أشاهدها فيها عندما أرسلني زوجها بطلبات لها وأتذكر يومها أنني طلبت منها إهدائي شريطا من أعمالها وفعلا أعطتني شريطها الشهير نص كلام الكذب وبدأت أتردد عليها كل يوم لتوصيل الطلبات لها وكانت سعادتي لا توصف عندما أسمع صوتها فأنا من المعجبين بصوتها وأدائها وأكد القاتل أنه منذ شهر قبل الحادثة حدثت بعض المشاكل في منزل أسرتي ببني سويف مما جعلني أسافر وأنقطع عن العمل أربعة أيام وفوجئت بالحاج يستغني عن خدمتي وقدمت له اعتذاري وأعاداني للعمل مرة أخرى ولم أمكث سوى أسبوع في البيت في العمل تغيبت خلاله يوما واحدا وطردني مرة أخرى توسلت إليه أن يعيدني لكنه أصم عزميه وطردني نيات فاتن فريد في يوم الحادث ذهبت إلى شقة صاحب العمل كي أستغيث له بإعادتي حيث كنت أعتقد أنه في المنزل وتركت الباب ففتحت لي المطربة الباب وقبل أن أفتح فمي إنهالت علي بالشتائم وقامت بدفعي حيث سقطت على الأرض فلمحت السكين على الترابيزة ولم أدر بنفسي إلا وأنا أطعنها في بطنها وصدرها وعندما شاهدت الدماء تركتها وفررت هاربا حيث طاردني جيران محاولين الإمساك بي ونظرا لأنني أعرف مخارج ومداخل العمارة فجريت ناحية المنور وتسلقت المواسير وظللت متسلقا على الماسورة حتى لمحني رئيس مباحث الهرم وأمسك بي الله يرحمه هوايدة فوزي الراعي الإبنة الكبرى للمطربة الراحلة قالت حتى الآن لا أصدق ما حدث رحت أسأل كل من حولي هل صحيح أن والدتي ماتت ثم انهمرت في نوبة بكاء شديدة 
وقالت فاتن فريد لم تكن فقط أمي ولكنها كانت صديقتي فأنا أسكن بالعمارة المجاورة لها وقبل مقتلها بدقائق كنت أتحدث إليها تليفونيا واستمر الحوار بيننا قرابة ساعة حيث تحدثنا في أمور الدين وبالتحديد عن فضل سورة ياسين ورحت تحدثني عن الشريط الذي أنتجه لها زوجها الحالي وأنها تنتظر نزوله للسوق حتى تعرف رد الجمهور فهي كانت فنانة حتى النخاع هنا ما عايزة العليلي بعدها أغلقت السماعة حتى تصلي الظهر ولم تمضي سوى لحظات حتى سمعت بالخبر المشؤوم فجريت إلى شقتها ووجدتها ساقطة على الأرض وتمسك بطنها بيدها وأخبرتني باسم القاتل وبعدها راحت في غيبوبة وفارقت الحياة وهي في طريقها للمستشفى وأشارت ابنة المطربة القتيلة لي أربعة شقيقات ونحن جميعا صديقات للمجني عليها كانت أم حنونة سمر الراعي برفقة أمها فاتن فريد وعن مكان دفنها قالت والدتي اشترت مدفنا بطريق الفيوم من نقابة الممثلين وكانت وصيتها أن يتم دفنها فيه وربنا يرحمه فهي كانت إنسانة طيبة وتعرف ربنا كويس أما حفيدها الشريف محمد طالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالعرب كان يقف أمام شقة المطربة الراحلة ولا يعلم بأمر موت جدته وقال جدتي فاتن في المستشفى وأجريت لها العملية الجراحية وأصبحت بحالة جيدة وإن شاء الله ستعود إلى منزلها فرفضنا إخباره بالحقيقة وتركناه يعرفها لوحده فاتن فريد مولودة 18 يونيو 45 وتوفيت قتلت 15 فبراير 2007 مغنية وممثلة مصرية موجودة في القاهرة تخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 5 في 1975 عملت في السينما ولمعت أولا كمغنية في سوريا ولبنان ما أن تخرجت نبيلة عباس من معهد الموسيقى العربية عام 75 حتى قررت أن تغير اسمها لتصبح بعد ذلك فاتن فريد وعلى أساس هذا بدأت أولى خطواتها الفنية سواء كان في الأعمال الفنية السينمائية مثل فيلم الرغبة والضياع وعاشق الروح ووحوش الميناء هنا مع فريد شوي رجدي أبوزة وصراع الأقوياء وأمرأة تدفع الثمن والجدعان التلاتة ودنيا وعاشق الروح والعتبة جزاز ونوار سلة أفلام كتير كانت مشهورة جدا فرول في شاوي أصيب بالسرطان مؤخرا كان التألق الحقيقي لها من خلال قيامها بالغناء في لون جديد وهو اللون الشعبي والذي تميزت فيه وكان لها تلك الشهرة والانتشار حيث كانت أغنية اللي تعبنا سنين في هواه ونص كلامك كد وإن كنت ناسي وغدارين ووفر دواك ويا نا يا هي وبتوصيني عنيك جمعها شبه كبير بالفنانة وردة الجزائرية حتى قررت فاتن أن يكون لها طابعها الخاص وبالفعل استطاعت أن توجد لنفسها لونا يميزها إيه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم شاركونا في التعليقات هنشوف صور متفرقة ليها ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد